Husbil er byttet ut med husbåt. En flott dame døpt Sofie. Mannskap og medsamhetsvorene på denne turen er som følger. El Kapitan, Dekskutt, Kokk og Nordlending, vår egen Instagram-fotograf, produsent og pengesekk, Das Kameraman, Trønderen som dere allerede har møtt, og så meg da, Rombaksprinsen. Sjølutnevnt sådan. Sola står opp nok en gang, og ankeren er satt innerst i sørstolen. Her ligger det i renne. Hun kalles alle renners mor. Jeg har kjørt den før, men hun Ida har hatt den til gode. Det er ikke ent. Er vi klar? God tur, Agatha. Takk. Takk. Du skal inn i A4-livet nå, Ida. Ja, litt. Ja. Kan du styre meg, egentlig? Jeg har fått meg jobb. Jeg har jo bodd her i fem år og studert. Byggingeniør. Ja. Så nå har jeg fått meg jobb som byggingeniør i Trondheim fra høsten av. Ja, men det blir bra. Ja, det blir jo godt å ha litt mer penger til å gjøre det man gjør, da. Nå er det jo litt et leve i nuet. Ja. Lydsporet legger virkelig stemningen her. Jeg kan skjønne at Ida ikke helt ser frem til å gi slipp på skibomseværelsen. Hun sier at hun gleder seg til å få mer penger. Men personlig så er jeg mer opptatt av tida. Idealisten i meg sier at jeg skal ha maksimalt med fri. Idealisten i meg sier at det går ikke. Jeg må ha en inntekt som holder meg flytende som er god margin. Men realisten sier også at et A4-liv ikke er det riktige for meg. Hvor blir det da av friheten som jeg søker? Friheten til å gjøre det jeg vil, akkurat når jeg vil. Er det jeg som stiller for høye krav til min hverdag? At min tilværelse er et eneste stort luftslott? Eller er det her noe som kan la seg gjøre i det hele og det store? Jeg tror at det er litt is her, men det skal være fint å holde slagt høyre. Så klarer man å holde seg under sløftbanen. Mektig renne da! Er folk flest flink nok til å sette pris på nytida? Eller tenker de stort sett på fremtida? Det jeg virkelig er. Ok, da står vi på sexbåt. Det er bare å kjøre videre. Det er veldig fin fløst ned her, altså. Din tur. Min tur? Ja. All right. Respect the sand. Yoli! Livet er som et eventyr. Det er spennende å ikke alltid vite hva som er rundt neste sving. Nei, endelig fikk man kjørt den. Råkult. Etter fem år her. Ida har fått sitt eventyr. Nå fortsetter reisa, men hun blir selvfølgelig med videre. Vær er på vei inn med mye regn og vind i vente. Her er det bare å skalke luken og ride av seg. Kanskje vi kan sele litt, spille kort, fiske og leve sjølivet også. Det blir i alle fall nok tid til å tenke på det siste prosjektet for denne turen. Renna på stedet.
Emma Sofie stamper videre i vind. Værmeldingen ser dyster ut. 40 mm nedbør de neste to døgnene, og sterk vind i kastet. Før eller siden så måtte vi jo møte motgang her også. Snøen regner bort, fisken biter ikke, og båten har begynt å lage ulyde. Det er ikke noe tørt å drive og dra, da. Ja, det ser ikke ut som at det rikker seg, så... Kang, 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 kang! Det er som å hoppe inn i rorstammen, og det er jo aldri en god lyd. Det er alltid problemer, man må bare ta problemer med... Problemer med å åpne armer, og gi deg en klem. Og litt mer til mamma, der er jeg. Nice. Men vi kommer faktisk etter fullt over, ikke? Det er ingenting som skjer. Ja. Jeg krysser fingrene for at det ikke ramler. Sondre og resten av guttene i Eggi skulle egentlig bli ingeniører. I stedet satt de utdanningen på vent for å følge drømmen. De kjøpte den 18 tonn tunge stålbåten Sofie. Tidligere hadde båten fryst fast på Grønland og seilt gjennom den vestpassasjen. En perfekt eventyrmaskin som kunne bringe dem både fjernt og nært. De har vært på Færøyene, rundt Svalbard og Grønland. Det er ikke en overdrivelse å si at disse guttene har mektig opplevelse. Men drømmen har også kostet. Med mange deltidsjobber og innlosjering hos bestemødre sparte de penger. Og når de fikk kjøpt båten, var det fortsatt mye arbeid som gjenstod. Ingenting kommer vel gratis i livet. Men de har kanskje gjort de nødvendige offrene for å gjøre eventyret fullbyrdes. Jeg forteller meg at jeg også kanskje må gjøre offer og kompromisser for å kunne leve det livet jeg ønsker. Hallo igjen! Hallo! Hva er status? Status er lunsj om ITE kanskje en time, tenker jeg. Oh la la, jeg ser du holder på. Så, det er nydelig. Er det litt av bacon? Det er litt av bacon. Og så er det pannekakkerøret. Oh la la. Da, if you could escape and recreate you as my own own. Gwen Stefani. Hvordan går prosjektet ditt da? Nei, det er jo et pionerprosjekt da, for min egen del. Så... Jeg har mat på bordet, og jeg gjør det jeg elsker å gjøre. Så, tatt i betraktning, så vil jeg jo si det går veldig bra når det går bra. Men hva med de gangene det ikke går bra? Igjen har vi reist langt for å oppnå eventyret vi drømmer om. Vi er på djupt vann, og den menneskelige faktoren er absolutt til stede. Vi vil jo gjerne stå på ski fra stedtiden, men er det trygt? Skal jeg kunne fortsette med denne livstiden, må jeg ta mine forholdsregler i naturen og trå varsomt frem. Jeg ønsker en bærekraftig livsstil. Både på et sosialt, økonomisk og et miljømessig plan. Vi mennesker er en del av naturen. Skal jeg kunne fortsette å stå på ski, må jeg ikke bare ta vare på lidenskapen min og bringe mat på bordet, men jeg må også ta vare på ressursene her rundt meg. Men innimellom så er det lyspunkter. Regnet har ikke tatt så hardt på snøen som jeg frykta. Og håpet om å kunne kjøre ski fra stedtiden stiger igjen. Det var et fint værvindu der. Vinden løyer litt. Og der borte er det jo regn og ski. Flott og behagelig. Det er mye som kan virke håpløst og meningsløst. Man har motvind og man har medvind i seilene. Realiteten er at morgendagen er fylt med usikkerhet og at jeg har stor fallhøyde. Er alt verdt det til slutt? Livet uten eventyr hadde vært flatt. Og et flatt liv uten komfortzone, det er et kjærlig liv.
Man vil ikke ha et kjedelig liv. Man vil jo kose seg. Sitat alarm. Da revner Tåka, og enda en gang står han for oss. Titan, lynomfunkla, vassdrivende, skinne som smergelpusset jern. Det rapet av torden omkring ham, men det raget ham ikke. Ingenting raget ham, der han troner i olympisk likegyldighet over livets svevende geskjeft. En ambolt hvor på gudene kan hamre. Offringen jeg må gjøre for å kunne drive med dette så mye som jeg vil, er kanskje at jeg ikke har god råd, en stabil jobb, og alle de her tingene som samfunnet mener vi må ha. Jeg kan likevel ha et bærekraftig liv. På dette prosjektet her så har jeg jo møtt masse nye folk og fått impulser. Og jeg vil si at på en måte så er det helt nytt for meg, men på en annen måte er det jo ikke det. Det er akkurat sånn her jeg har levd livet mitt de siste, skal jeg si, sju-åtte årene. Møte nye mennesker og gjøre ting som dyrker min lidenskap til ski. I eventyret så er det det ukjente som er nøkkelen her. Du skal møte det ukjente, og så skal du takle det på din egen måte. Og du skal takle det på en god måte. Men det er hele denne prosessen rundt det her, da. Som tenner en gnist. Det å gå inn i det ukjente for meg. Komme ut av... Komfortsoner. Ikke bare på et enkelt plan, som at pusher seg selv på ski, men som på mange andre plan. Det må til for at man skal kunne ja, ha progresjon da. Jeg vet at det er det jeg vil holde på med. Man vil jo være skikkelsen som velger å gå sin egen vei i tråd med egne verdier. Et håp er at livet mitt ikke bare blir en stor egotrip basert på selvrealisering, men at jeg gjennom mine eventyr kan bety noe for andre og skape ringvirkninger. Gjennom vinteren har jeg gjort meg erfaringer og snakket med fjellfolk for å prøve å komme meg nærmere til nøkkelen på hvordan jeg kan leve et liv med ski. Jeg må kunne ta forhåndsregler og planlegge for det uforutsette, ta vare på omgivelsene av meg selv, ha struktur og nok tid. En stabil jobb og tak over hodet er goda de fleste av oss verdsetter høyt. Men det er ikke det viktigste i livet for meg. Så lenge jeg kan sette mat på bordet, vil jeg heller bli rik på opplevelser. På starten av vinteren så spurte hun Sol meg om hva som var det neste eventyret. Svaret er livet og hverdagen. Og deretter så må vi krydde det med større og mindre opplevelser som gir oss tid til å lære, utforske og oppleve progresjon. Jeg ønsket å finne ut hvordan jeg kunne leve et liv av og før skikjøring. Men på veien oppdager jeg at ski bare er et verktøy for å komme meg tett på mennesker, oppleve nye plasser, føle mestring og glede. Det er det her jeg ønsker mer av. 
Om ski vill vara det rätta verktyget om tio år, det vet jag inte svaret på. Man prövar väl att finna ut vad som är er meningen med livet och hur man ska leva livet. Först och främst är er det väl bara att leva. Och så kanske man upptäcker den verkliga meningen med livet genom själva äventyret. <tryk>